നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ നാടൻ കോഴിക്കറിയും റാഗി മുദ്ദയും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ വേണം രണ്ട് മുഴുവൻ വെളുത്തുള്ളി വേണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് മൂന്ന് വലിയ സവാള മൂന്നെണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇത് കൂടാതെ രണ്ട് വലിയ പട്ട അത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇത് കണ്ടോ പിന്നെ ഗ്രാമ്പു ഇതൊന്നല്ല വേണ്ടിയത് ഇങ്ങനത്തെ എട്ടണം വേണം അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയായല്ലോ ഇത് ഇത്ര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞളൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയനയില ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചീൻചട്ടി ചൂടായപ്പം അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് അരി പച്ചരിയോ സോനാമാസൂരിയോ പൊന്നി റൈസോ ബസ്മതി റൈസോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം റൈസോ ഏത് വേണേലും ആകാം ഞാനിവിടെ സോനാമാസൂരി എടുത്തേക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തിട്ട് മാറ്റി ഓക്കെ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതേ ചീൻചട്ടിയിലേക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം മല്ലിപ്പൊടി ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത് എന്താ അരി എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് പൊടിക്കാനാണ് അതെന്തിനാന്ന് ഞാൻ വഴിയെ പറയുന്നതായിരിക്കേ ഇന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ സ്റ്റൈൽ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ നാടൻ കോഴിക്കറിയും റാഗി മുദ്ദയും ഉണ്ടാക്കുവാണേ അത് ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട് പഠിച്ചോ അടുത്തത് നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുക്കറിലേക്ക് അര ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ഇവിടെ നാടൻ കോഴിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതും സ്കിന്നോട് കൂടിയ നമ്മുടെ ബ്രോയ്ലർ കോഴിയല്ല നാടൻ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി മഞ്ഞളൊക്കെ ഇട്ട് കഴുകിയതാണ് അത് മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഈ ചിക്കനും ഇട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞളും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിൽ വരണം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റീം തനിയെ പോയി കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് ഒന്നര കെ ജി നാടൻ കോഴിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കിന്നോട് കൂടി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നാല് വിസിൽ വരുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം അതവിടെ വേഗട്ടെ ഇപ്പറെ അതിന് വേണ്ടിയ മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ അതേ ചീൻചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാവേ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഇത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയല്ല കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി രണ്ട് സവാള അതായത് മൂന്ന് സവാള എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സവാള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ടൊമാറ്റോ രണ്ടും ഇട്ട് പിന്നെ അത്രയും തന്നെ എല്ലാം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഫുള്ള് വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് അത് മുഴുവൻ ഇട്ട് ഇഞ്ചി ഇട്ട് പട്ട ഇട്ട് ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇട്ടേന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും കൂടെ ഒരു കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇത് ഇട്ട് ഇപ്പം ബാക്കിത്തെ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഇപ്പം ഇടുക ഒരു വലിയ കൈ തേങ്ങ ചിരണ്ടി ഇതാ ടോട്ടൽ എടുത്തത് കേട്ടോ ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആകണ്ട അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു ജാറിലിട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പറേ ചിക്കനും വേഗും ഇപ്പം ഇതിന് വേണ്ടി മസാലയും റെഡിയാക്കാം ഇത് സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിനെന്താ പറയുന്നതെന്നറിയുമോ ബസ്സാറു എന്ന് ഇത് മുദ്ദയ്ക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ അതിൽ നിന്ന് ഹാഫും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനില്ലേ ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെച്ചില്ലായിരുന്നു അത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ്റെ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് ചാറ് സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളവർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കിയാൽ നല്ലതില്ലെന്ന് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ
കരിയേപ്പിലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കൊടുക്കുവേ ഞാനൊക്കെ അഭിപ്രായം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആക്കുക ചെയ്യാറ് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സവള ഇടുന്നുള്ളു സവള എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ വലിയ സവളയാണ് രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഇവിടെ ഒരു സവളയുടെ ഹാഫും പിന്നെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ ഹാഫും അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ആയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഇടാം ഒരെണ്ണം അവിടെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നാല് സവാളയാവും ഇപ്പം വലുതായിരുന്ന മൂന്നെണ്ണം എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കളർ മാറി ബ്രൗൺ ആകണം കേട്ടോ കാണാലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി എടുത്ത് വെച്ചില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചിക്കൻ പീസ് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രേവി സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ആ ഗ്രേവി അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ എരുവെള്ളം മുളക് കൂടി കേട്ടോ ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല എരുവെള്ളം മുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾ പൊടി ഓൾറെഡി അതിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വറുത്തിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹാഫ് ഇട്ടിട്ട് ഹാഫ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ലേ മല്ലിപ്പൊടി അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതും ഇട്ട് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചില്ലേ മസാല ആ മസാലയിൽ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിപ്പം നമുക്ക് എത്ര തിക്ക്നെസ് വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് അറിയാലോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ ടൊമാറ്റോ മല്ലിയില പുതിനയില പട്ട ഗ്രാമ്പു എല്ലാം ഉണ്ട് ആ സവാള അപ്പം അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് ഗ്രേവി എത്രയാണ് വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് അതായത് ഗ്രേവിയുടെ തിക്ക്നെസ് എത്രയാണ് വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വാക്കിത്തെ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത മസാല നമ്മൾ ഡ്രൈ ആക്കിയല്ലേ ചിക്കൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കുറച്ചെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടും ബാക്കിത്തെ ചിക്കൻ പീസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചിക്കൻ പീസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഗ്രേവി മാത്രം നമുക്ക് വേണേൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നറിയോ അത് സെപ്പറേറ്റ് പീസ് എടുക്കാതെ ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതേ മസാല അങ്ങോട്ട് ഇടാം അങ്ങനെ നല്ലതായിരിക്കും ഇതിപ്പം മുദ്ദയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയും ടേസ്റ്റാണ് ടേസ്റ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നോക്കിയ ഇവിടെ കഴിച്ചവർ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചവർ നല്ലതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം വേറെ ഒരു കടായിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ തന്നെയാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ചൂടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതാണ് അതിലേക്ക് അതേപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ മീഡിയം ഒരു സവാള അല്ലെ ഹാഫ് വലിയതാണ് ഹാഫ് അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു സവാള തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് മറ്റേതിൻ്റെ അത്രയും ചാറ് നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കി എടുത്താറുന്നേ ഇത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ബ്രൗൺ ആകണ്ട അതായത് നമ്മൾ ചാറാക്കിയപ്പം കടുക് മൂപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലേ കടുക് മൂപ്പിച്ചപ്പം സവള മൂപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ബ്രൗൺ ആക്കിയാണ് എടുത്തിരുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാനാണ് ഇതിൽ സവള നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം പക്ഷേ ബ്രൗൺ ആകണ്ട അത്രയേ ഉള്ളു ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നന്നായിട്ട് കുത്തി കുത്തി ഇട്ട് അത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റുന്ന വേണ്ടിയില്ലേ ഇത് ശരിക്കും നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുവേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചൊരു മസാലയില്ലേ അതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇടണം പിന്നെ ആ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇടണം ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല അങ്ങോട്ട് ഇടുവാണേ ഈ മസാലയിൽ നിന്ന് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചാറിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നു അറിയാലോ വാക്കി മുഴുവൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുക ഇതിപ്പം എന്താ പറയുന്നത് ഈ മസാലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഇഞ്ചിയുണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുണ്ട് പട്ടയുണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഉണ്ട് മല്ലിയിലയുണ്ട് പുതിന ഉണ്ട് സവാള ഉണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും വിട്ടുപോയില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇടണം ഇപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇട്ടിരുന്നു അത് നല്ല എരുവുള്ള മുളക് പൊടി അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിലും അതേപോലെ ഒന്നേ മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എരുവുള്ള മുളക് പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അല്ല അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ കറിക്ക് പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല
ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആദ്യമേ ഒത്തിരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ കൂടിയ പ്രശ്നമല്ലേ കുറേശ്ശെ ആദ്യമേ ഇടണേ മുളകാണേലും അതെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരുവ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇറച്ചി ഇട്ടാൽ മതിയേ അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവിയും ഇതും എന്നാ ഡ്രൈ ആയിട്ട് രണ്ടാക്കാതെ ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് ഇതേ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുളകിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം കുറച്ചുകൂടി മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പം ഈ മുളക് പൊടി എല്ലാം കൂടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ആ പച്ച ചൊവ്വ മാറണം കേട്ടോ പ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ച കുത്തുണ്ടാകുവേ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ആ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി വേവിച്ചതാണ് അതിൽ ഉപ്പും ഇട്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനിയുണ്ടല്ലോ അങ്ങോട്ട് റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഇളക്കാതെ അടിയിൽ നിന്ന് മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അല്ലേ പൊടിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട മസാല ഉണ്ടല്ലോ ആ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരട്ടെ ഇനി ഇളക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അടിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഇളക്കി കൊടുക്കാവുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊടിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അടിയിൽ നിന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടേ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പെങ്ങാനും കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തേരു ചിക്കനയിൽ ആ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ കൊക്ക് ഇതാ ശങ്കർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ചാറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കുക നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അരി വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നില്ലേ വറുത്തിട്ട് പൊടിച്ചില്ലേ അതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിടിയല്ല കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതെന്തിനാണ് ഇടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഒന്നിനൊന്നും ഒട്ടാതെ പൊടിയാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും കൂടെയും കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ടാലേ അത് നന്നായിട്ട് അരിപ്പൊടി ആ ചിക്കനിൽ കോട്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നിനൊന്ന് ഒട്ടാതിരിക്കാന കൊണ്ടോ കാണിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഒന്നിനൊന്ന് ഒട്ടരുത് അതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന അല്ല അങ്ങനെ ഇടുന്നതെന്ന് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അതിൽ മസാല ഇട്ട് പ്ലസ് അരി വറുത്ത് പൊടിച്ചതും കൂടെ ആകുമ്പം എല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കോട്ടായിട്ട് ചിക്കന് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് വിത്ത് ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കോട്ടായിട്ട് ഇരിക്കും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി അരി വറുത്തത് ഇടുക അതിൻ്റെ പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഒന്നിച്ചില്ല ഒന്നിച്ചല്ല ഇടുന്നത് ഇപ്പം ഓൾറെഡി മസാല അതിലുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ അരിയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണയൊന്നും ഒഴിച്ചില്ല കേട്ടോ ആദ്യം ഒഴിച്ച എണ്ണയുള്ളേ പിന്നെ ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഓരോ പീസ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ചാറ് അതായത് നാടൻ ചിക്കൻ ചാറും വറുത്തതും വറുത്തതല്ല ഡ്രൈ രണ്ടും പഠിച്ചല്ലോ ഞാൻ അടുത്തത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റാഗി മുദ്ദ അതായത് റാഗി ബോൾസ് അല്ലെ ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ബോൾസ് അതിനു വേണ്ടി ഒരു കല അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കലത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അളന്നൊന്നും അല്ല ഇപ്പം അളവ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് റാഗി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് എടുക്കാറ് ഇപ്പം ഇവരൊക്കെ ശങ്കറാക്കുമ്പോഴും അവർക്കൊക്കെ ആകുമ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതില്ല അത് കാരണം അവരൊന്നും അളന്നില്ല ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടി അങ്ങ് ഇട്ട് റാഗിപ്പൊടി റാഗിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ പഞ്ഞപ്പുല്ല് എന്ന് പറയും മുത്താരി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പൊടി അല്ല ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് മില്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കണ്ടേ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ അത് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പം തിളച്ചില്ല തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂടരുത് കുറച്ചിങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിളച്ച് ചാടും പിന്നെ അതങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ദിവസം ഞാ
അതുകൊണ്ട് ഇളക്കുവാണേ നമ്മളിട്ട റാഗിപ്പൊടി അതിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് എബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ട് വലിച്ചു വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പം എല്ലാം ഒന്നിച്ച് മിക്സായി വരും പിന്നെ അത് മൂട്ടിലൊന്നും പിടിക്കില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാക്കുമ്പോൾ മൂട്ടിലൊക്കെ പിടിക്കുമായിരിക്കും സാരമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഈ വെള്ളത്തിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെള്ളം വയ്ക്കില്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഇട്ടാൽ നല്ല സോഫ്റ്റാവും പൊരഞ്ഞിട്ടാ നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ബോളിന് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടുവേ പിന്നെ ചിലവരൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വയ്ക്കില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് അരി ഇടും അരി ഇട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അരിയും റാഗിയും രണ്ടും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറായിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് അങ്ങനെ ബോളുണ്ടാക്കും അതും നല്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല കേട്ടോ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൂട്ടുവാണേ അതേപോലെ ഇഞ്ഞ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പറേ വേറെ ഒരു ബോളിൽ വെള്ളം എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇത് സ്പൂണും കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി 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 എടുക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാക്കുമ്പോൾ ഷേപ്പ് ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നീ തിന്നാനുള്ളതല്ലേ പിന്നെ അത് നമുക്ക് തന്നെ വരുന്നേ ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് എടുക്കുന്ന കാണിക്കാവേ ഒരു സ്പൂണും കൊണ്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എന്നാ റാഗി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് മില്ലറ്റ് ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഉണ്ടോ പച്ച വെള്ളത്തിൽ കൈ തൊട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുക കണ്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അത് ഓൾറെഡി വെന്തതല്ലേ പിന്നെ കുഴഞ്ഞു അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ പച്ച വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട ഉരുട്ടുമ്പോൾ അത് ആദ്യം ആദ്യമേ കുറച്ച് ചൂടാവുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നമുക്കും കിട്ടും പോരഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഭയങ്കര ഹെൽത്തി അല്ലേ ഹെൽത്തി മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചാറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് വന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണേലും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ചവർക്ക് ശരിക്കും ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്നാണേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെയും ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ എന്നാ ഫിംഗർ മില്ലറ്റ് ബോൾസും ചിക്കനും റെഡി ഇത് കണ്ടോ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ